ஹலோ நண்பா வெல்கம் பேக் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா எஃப் ஃப்ரீ அண்ட் எஃப் ரைட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக ஃபைலில் ரைட் பண்ணுறது அதை ரீட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ரீடு ஸோ ஃபைல் ரீடு இதை நினச்சிம்னா கண்டென்ட்டை ஃபைல்லேருந்து ரீட் பண்ணும் ஸோ அப்புறம் ஃபைல் ரைட்டு ஸோ எஃப் ரைட் அதை நினச்சிம்னா கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணும் ஸோ அதோடய ரெண்டோட சின்டாக்ஸை முதல்ல பார்த்துக்கலாம் எஃப் ரீடு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணுமோ ஸோ அந்த வேரியபிளை கொடுக்கணும் ஸோ வேர் வேரியபிள்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட சைஸ் நம்ம எவ்வளோ கண்டென்ட் எழுத போகிறோமோ அதோட சைஸை கொடுக்கணும் அடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன்றா ரெண்டாயிரம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் எழுதுறோம்னா ஒன்று ஸோ ஆறு ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் எழுத போகிறோமோ அத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபைலில் எழுத போகிறோம் எஃபி ஸோ இதான் சிம்பிளான சின்டெக்ஸ் இதே மாதிரி தான் எஃப் ரைட்டுக்கும் ஸோ இதை நான் கமெண்டாக பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதான் சின்டெக்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் நான் டபுள்யூ ப்ளஸ்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ரீடும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ரைட்டும் பண்ணிக்கலாம் சரி ரைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை எழுத போகிறேன் யாருக்குமே நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புக்குன்னு ஸோ ஒரு நேமும் ஒரு பேஜ் சிம்பிளாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ளோஸ் பண்ண வச்சுருக்கேன் ஒரு வேரியபிளும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் சி ஈக்குவல் டு லெட்டர் சி ஸோ நேமும் பேஜ் நம்பர்லாம் கொடுத்து வச்சாச்சு ஸோ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு செக் பண்ணியாச்சு ஃபைல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் சிம்பிளாக கண்ட் எழுத போகிறேன் ஸோ எஃப் ரைட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ரைட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ எதை ரைட் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த சிங்கிறது தான் ஸோ அதை அட்ரஸோட பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஆம்பரசண்ட் சி ஸோ இந்த இதை தான் நம்ம வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம் அதோட அட்ரஸோட பாஸ் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் சைஸ் கொடுத்துக்கோம் ஸோ சைஸ் கண்டுபிடிக்க நம்ம சிம்பிளாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட சைஸ் கண்டுபிடிக்க சைஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் ஆஃப் ஸோ எதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்ட்டு புக்கு புக்கோட ஸ்ட்ரக்சரோட சைஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரக்ட்டு புக்குன்னு கொடுக்கேன் ஓகே நம்ம எழுத போகிறது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதனால் ஒன்று ஓகே லாஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் பாயிண்டர் ஸோ எந்த ஃபைலில் எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓ கம்பேரில் யாரும் இன்வாலி டிஜிட்டி ஆஃப் இஸ் அ டெசிபல் கான்ஸ்டண்ட்டா எங்கே ஸோ கோக்கமாக கொடுக்கலையா ஓகே இப்போ ரன் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்டு வந்துட்டு ஓகே அப்போ கண்டென்ட் வந்து ரைட் ஆகிட்டு நினைக்கேன் ஓகே புக் டாட் டிஎக்ஸ்டி க்ரியேட் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் சி பேஜ் நம்பர் வந்து ஏதோ மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே பரவாயில்ல இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக எஃப் ரீடு ப்ரிண்ட் ஆஃப் தி கண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல் இஸ் ஒரு ஸ்லாஷன் கொடுத்துக்கலாம் செமி கால் இப்போ என்ன செய்யணும் நான் எஃப் ரீடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம அப்போது வந்து ஒரு வேரியபிள் தேவை ஓகே நம்ம ரீட் பண்ணியாச்சு அப்போது இதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லை வெறும் மணியே போன வெறும் ஒரு சீ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே சீலில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது அப்படி இருக்கணுமே தேவைப்படும் ஸோ அதனால் என்ன செய்யலாம் நான் ஒரு டபிள்யூ மாதிரி இதா ரீட் மோட்லேயே கொடுக்கேன் ஓகே அதான் நம்மளுக்கு சேஃப்டி ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஓவர் ரைட் ஆகும் அப்போ நிறைய வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிள் கொடுக்கணும் ஸோ ஓகே இப்போ கமா கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதை வந்து சிம்பிளாக எந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ஆம்பரசன் சி அதாவது நம்ம இந்த புக்கு சீலில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் வேல்யூவை ஃபைலில் ரீட் பண்ணி நம்ம கவலையே பட வேண்டாம் ஸோ அது எப்படி ரீட் பண்ணிச்சு அதே மாதிரி ரைட் பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொன்றா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஆட்டோமெட்டிக்காக நேமில் தூக்கி நேமும் பேஜில் தூக்கி பேஜ் நம்ம அதே மாதிரி எத்தனை கொடுத்துக்கோ அதை ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்டோர் ரீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரைட் பண்ணிடும் ஓகே அடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய சைஸு சைஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்ட்டு புக்கு அடுத்தால் எத்தனை நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் கொடுத்துக்கோம் ஸோ அதனால் ஒன்று கம்மா எஃபி ஓகே செமி கோல் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஆகியும் ரீட் ஆகி சீலை ஸ்டோர் ஆகிடும் அதை நம்ம யூஸ் அட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ப்ரிண்ட் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸோ தி நேம் ஆஃப் புக் எஸ் ஸோ அது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரிங்கு அதனால் எஸ்